வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஞானப்பட்டறை புத்தகத்துல நாலாவது சாப்டர் பார்க்க போறோம் ஆஹ் இதோட தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதிர்காலம் இல்லாவிட்டால் இருப்பதெல்லாம் நிகழ்காலமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம பொதுவா வந்து ஆஹ் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தலைப்ப அப்படின்னா இப்ப நமக்கு பசி எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம என்ன பண்ணணும் ஆஹ் நாம என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா இப்ப சாப்பிடுறதுக்கு பதிலா பசி பசிக்கு பசிய சரி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணோம்னா ஆஹ் என்ன ஆகும் பசிய சரி ஐயோ பசிக்குது பசிக்குது இதை எப்படியா சரி பண்ணணும் அப்படின்னு பசிக்காக நம்ம பசிய மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போக்கஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் ஆஹ் அது வந்து ஒரு தீர்வு கிடையாது இல்ல சாப்பிடுறது தானே தீர்வு சோ அந்த மாதிரி தான் இப்ப எதிர்காலம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது ஆஹ் எதிர்காலம் இல்லாவிட்டால் இருப்பதெல்லாம் நிகழ்காலமே அப்படின்னு சொல்லும் போது நிகழ்காலத்துல இருக்கணும் இருக்கணும் அப்படின்னு நிகழ்காலத்தை நோக்கி முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து தீர்வு கிடையாது அதுக்கு பதில் நம்ம இங்க வேற விதமா இப்ப எப்படி பசிக்குதுன்னா சாப்பாடு எப்படி தீர்வா இருக்கோ அந்த மாதிரி நிகழ்காலத்துல இருக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த முயற்சி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்ல வராங்க சோ அதை நோக்கி நம்ம இத பத்தி ஒரு புரிதல் எடுத்துப்போம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் இதுல கேட்டிருக்க கேள்வி தெளிவுக்கு பிறகு விருப்பு வெறுப்பற்ற மனநிலை மற்றும் நிகழ்காலத்தில் இருத்தல் சாத்தியமாகிறது அப்படின்னு ஜே கே கூறுகிறார் அது அத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐயாவை கேக்குறாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு அதாவது ஒரு விருப்பு வெறுப்ப அற்ற மனநிலையும் நிகழ்காலத்துல இருப்பதாகவும் நானும் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு நான் இத பாக்குறேன் ஏன்னா இதை நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே நம்ம ஒரு தெளிவு அடையலாம் அதாவது ஆஹ் இப்ப நம்ம எதையாவது வேண்டும் அப்படின்னு எதிர்நோக்கும் போது தானே இப்ப விருப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு நம்மளுடைய எதிர்நோக்குதல்ல தான் இருக்கு இப்ப யாராவது ஒருத்தர் வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒரு உங்களுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னு ஏதா யாராவது ஒரு இலக்கு சொன்னீங்கன்னா அதை எக்ஸாம்பிளா வச்சு பேசுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக ஏதாவது எனக்கு வந்து நான் வந்து பிசினஸ்ல இந்த லெவல் போகணும்னு நான் ஒரு இது வச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இலக்கு இருந்தா சொல்லுங்களேன் யாராவது ஒருத்தர் சும்மா டக்குன்னு ஒரு ஷார்ட் டேம் கோல் ஆஹ் முரளி சார் சொல்லுங்க அவங்கள அன்மியூட் பண்ணுங்க சார் உங்களால பேச முடியுதா சார் நீங்க மியூட்ல இருந்தீங்கன்னா பேசுங்க சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்புனா ஒரு ஸ்போக்கிங் ஹேபிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படியாவது நிறுத்தணும் நிறுத்தணும்ன்றே சதா அதே எண்ணமா இருக்கு அது எதிர்பார்ப்பு ஓகே அது இருக்கட்டும் நான் இப்ப அதை பத்தி கேளுக்கல என் கேள்வி என்னன்னா ஒரு இலக்கு சொல்லுங்க உங்க லைஃப்ல நீங்க இத பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு எதனா ஒரு இலக்கு சொல்லுங்க வேற என்ன நல்ல இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணும் நல்ல லைஃப் லீட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஓகே இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் இன்கம் உங்களோட டார்கெட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேயா ஓகே சரி இது இது ஓகே இதை எடுத்துப்போம் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு நல்ல இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கை வச்சுட்டு நம்ம பயணிக்கிறோம் இப்ப இங்க நம்ம நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார் இப்ப நான் சொல்றேன் இப்ப வந்து நம்ம வந்து பொதுவா என்ன பண்றோம்னா எப்பவுமே எதிர்நோக்கும் தன்மையிலேயே இருக்கும் இல்லையா ஆஹ் எதிர்நோக்கும் தன்மை இருக்கும் பொழுது ஆஹ் எதிர்காலத்தை தான் நம்ம எதிர்நோக்குறோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து நிகழ்காலம் வந்து ஏற்கனவே இருக்கு அத வந்து நம்ம கொண்டு வர வேண்டாம் ஆனா எதிர்காலம் வந்து நம்ம எதிர்நோக்குறோம் அப்படி நோக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நிகழ்காலம் வந்து முக்கியத்துவத்தை இழக்குது ஓகேங்களா சோ நிகழ்காலம் முக்கியத்துவத்தை இழக்கும் பொழுது ஆஹ் அதாவது இப்ப நம்ம எதிர்நோக்கும் தன்மையை வந்து கை முயற்சியை வந்து கைவிட்டுட்டோம் அப்படின்னா நிகழ்காலம் வந்து முக்கியத்துவம் அடைஞ்சிரும் 
இப்ப ஆஹ் இவர் முரளி சார் சொன்ன மாதிரி இப்ப ஒரு இலக்கு இருக்கு நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த இலக்க நோக்கி நாம செயல்களை செய்யறோம் ஆஹ் அது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆஹ் அதுக்கு தேவையான சோர்சஸ் எல்லாம் ரெடி பண்றோம் ஆஹ் எப்படி வந்து இப்ப நம்ம பிசினஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா முதலீடை எப்படி அதிகப்படுத்தணும் ஏன்னா வருமானம் அதிகப்படுத்தணும்னா முதலீடை எப்படி அதிகப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் போக்கஸ் பண்ணுவோம் இதுவே ஒர்க் பிளேஸ்ல இருந்தோம்னா நம்ம வந்து எப்படி நம்மளோட உம் அடுத்த கட்டத்துக்கு இன்கம் போறதுக்கு ப்ரமோஷனுக்கு வந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் நம்ம எந்தெந்த ஸ்கில் எல்லாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போவோம் சோ இது வந்து புறத்துல நம்மளுக்கு ஒரு சைடு நடக்குது ஆனா நாம என்ன பண்றோம்னா இத அப்படியே அகத்துக்கு கொண்டு போயிடுறோம் கொண்டு போயிட்டு ஆஹ் அதை வந்து அந்த அந்த ஃபைவ் டிஜிட் இன்கம் வந்து ஒரு டார்கெட்டா வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அதே நேரத்துல அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எதிர் அந்த எதிர்நோக்கும் தன்மை அந்த ஃபைவ் டிஜிட் ஆஹ் இன்கம் வந்தாதான் ஒரு நல்ல நிலைமை அப்படின்ற ஒரு மனோ ரீதியான ஒரு நிலையை நம்ம உருவாக்குறோம் அப்ப இப்ப இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கும் பொழுது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எதிர்நோக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபைவ் டிஜிட் இன்கம் தான் நம்மளோட டார்கெட்டாவே இருந்துட்டே இருக்கு அப்ப அந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம வந்து ஆஹ் அந்த ஜேர்னி வந்து அது பாட்டுக்கு ஒரு வெளிச்செயல் நடந்துட்டு இருக்கு என்னோட ஸ்கில் டெவலப் பண்றோம் அடுத்த லெவல் போறதுக்கு என்ன பண்றோம் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் பட் அதை போக்கஸ் பண்ணாம அந்த ஒர்க் அந்த ப்ராக்ரெஸ வந்து பார்க்காம நம்ம வந்து இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்றது அந்த விஷயம் தான் நம்மளுடைய முக்கியமான விஷயமா நம்ம மனோ ரீதியா நம்ம எடுத்துடுறோம் சோ அந்த எதிர்நோக்கும் தன்மை வந்து அங்க வர வர நம்மளோட நிகழ்காலம் இப்ப நம்ம அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப நான் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அது எஃபெக்டிவா இருக்காது சோ அந்த நிகழ்காலம் வந்து முக்கியத்துவத்தை இழந்துருது சோ இப்படி மனோ ரீதியா நடக்கிற விஷயங்களை பத்தி தான் இங்க பேசுறாங்க ஓகேங்களா சோ அது அதனால நம்ம வந்து இப்ப எனக்கு வந்து இப்ப ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்களா விருப்பு வெறுப்பற்ற மனநிலை அப்படின்னாலே உடனே நம்மளுக்கு என்ன உடனே அடுத்த கேள்வி என்ன வரும் அப்ப என்னக்குன்னு விருப்பமே இருக்க கூடாதா அப்ப நான் விருப்பமே வச்சுக்க கூடாதா அப்படி அர்த்தம் கிடையாது ஆக்சுவலி வந்து நம்மளோட எல்லா விருப்பத்துக்கும் நமக்கு உரிமை இருக்கு ஆக்சுவலா நம்ம எதை விரும்புறோமோ அதை நோக்கிதான் நம்ம வாழ்க்கையை திசை வந்து போகுது அதை நோக்கிதான் நம்ம பயணப்படுறோம் இந்த மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கையே இருக்கு ஆனா அந்த விருப்பு வெறுப்பு வந்து அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் போகாம அந்த எண்டுல அந்த டார்கெட்ல நம்ம ஃபுல் போக்கஸ வைக்கும் பொழுது அந்த எதிர்நோக்கும் தன்மை வைக்கும் போது அந்த விருப்பமான நிலை தான் நம்ம நல்ல நிலைன்னு நம்மளுடைய மனோ ரீதியா நம்ம வச்சிரும் போது அது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு சோ இதுதான் வந்து எதிர்காலம் ஆஹ் இல்லை அப்படின்னா இருப்பதெல்லாம் நிகழ்காலம் அதாவது இப்ப நிகழ்காலம் என்ன அப்படின்னா தேடலற்ற நிலை தான் நிகழ்காலம் இந்த பாயிண்ட் நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க தேடலற்ற நிலை அப்படின்னா நாம வந்து இந்த மனோ ரீதியாக தேடுறத நிறுத்திடணும் ஆக்சுவலி வெளியில நீங்க தேடுங்க வெளியில வந்து நம்ம டார்கெட்டை முடிக்கணும் ஆஹ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கோல் இருக்கும் நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும் அதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப எனக்கு ஒரு பத்து கோல் வச்சிருப்பேன் நான் இதை ஒன்னு ஒன்னா அச்சீவ் பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்மளுடைய புற செயல்கள் ஆனா நம்ம வந்து மனோ ரீதியா தேடுறத வந்து விட்டுறணும் அதாவது இத இதெல்லாம் அடையணும் இந்த நிலை வந்தாதான் எனக்கு சிறந்த நிலை அப்படிங்கிற அந்த மனோ ரீதியான தேடுதலற்ற நிலையை நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நாம இப்ப இந்த ப்ராசஸ் இந்த ஜேர்னி இருக்கு இல்லையா அதுல நம்ம வந்து சந்தோஷம் ஆயிடுவோம் அப்ப அந்த வந்து நம்மளுக்கு இன்பத்தை கொடுத்துரும் ஆஹ் அதாவது என்ன நம்ம வந்து தேடுறதை நிறுத்திட்டோம் இல்லையா மனோ ரீதியா அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்னா ஃப்ரீ ஆயிடும் அப்ப நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இது வந்து என் ரிசல்ட் வந்து நல்லதுதான் மேபி இதுதான் வந்து பகவத் ஆஹ் அது என்ன பகவத்கீதால வந்து ஆஹ் அது என்ன பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் கர்மத்தை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படிங்கறதுடைய கான்செப்ட் வந்து இதுதான் ஆக்சுவலா சோ வந்து அந்த ஜேர்னிய வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சோ இது வந்து இங்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் நிகழ்காலம் அப்படின்ற ஒண்ணு கிடையாது எதிர்காலம் இருப்பதால் அதன் ரிலேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் தொடர்பு தொடர்பு தன்மை தானே எதிர்காலமா இருக்கு அதாவது எதிர்காலம் நிகழ்காலம் ஒண்ணு கிடையாது ஆஹ் எதிர்காலத்தினுடைய எதிர்காலம் இருப்பதால் அதன் ரிலேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்
எதிர்காலம் முக்கியத்துவம் பெறும் அளவுக்கு நிகழ்காலம் இம்பார்ட்டன்ஸை இழக்குது நம்ம எப்ப வந்து எதிர்நோக்கும் தன்மை எதிர் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோமோ அது எவ்வளோ அதிகரிக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்த நிகழ்காலம் வந்து முக்கியத்துவத்தை இழந்துருது அப்ப இப்ப செய்யற செயல்களுடைய எஃபெக்ட் வந்து குறைஞ்சிடுது நம்ம ஏன்னா அந்த போராட்டத்திலே இருந்துடுறோம் நம்ம ஏன்னா எதிர்நோக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்நோக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க சோ இப்ப வந்து பிரவாகத்துல இருக்கிறது தான் நிகழ்காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா பிரவாகம் நீங்க எதை சொல்றோம் மனோ ரீதியா நம்மளுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது எழும் எண்ணங்கள் அப்படியே எழுட்டும் அது அப்படியே அது போக்குல இருக்கட்டும் அது வந்து அது போக்குல விட்டா போதும்னு சொல்றோம் இதுதான் இங்க பிரவாகம் நம்ம வந்து எந்த விதமான இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தாத ஒரு நிலை தான் பிரவாகம் அப்ப இதுதான் நிகழ்காலமான்னு கேட்டா அதுதான் நிகழ்காலம் அப்ப இங்க நிகழ்காலத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சிக்கு பதிலா அந்த பிரபாக நிலையில நம்ம இருந்துட்டு இருந்தோம்னா எதையுமே நம்ம புடிச்சு வைக்காம அது போக்குல அந்த மனதினுடைய தன்மையை ஏத்துக்கும் பொழுது அதுதான் நிகழ்காலம் அப்ப நம்ம நிகழ்கால முயற்சிகள் எதுவுமே இங்க செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சாட்சித்தன்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ இதத்தான் சாட்சித்தன்மைன்னு சொல்றாங்களா இந்த பிரவாகத்துல இருக்கிறது இந்த நிகழ்காலம்ல இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா இதுதான் சாட்சித்தன்மைன்னு சொல்றாங்களா அப்படின்னு கேள்வி எழு எழுப்புறாங்க அது வந்து ஆமா இத சாட்சித்தன்மைன்னும் சொல்லலாம் ஆனா இந்த சாட்சித்தன்மை வந்து தானா நிகழுது இல்லைங்களா இப்ப வந்து எந்தவித முயற்சி பயிற்சியும் இல்லாமல் தானா நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு இந்த சாட்சித்தன்மை அங்க வந்து ஏதாவது ஒரு முயற்சி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாட்சித்தன்மை என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு டிமாண்ட் ஏற்பட்டுருது அதாவது இது இப்படிதான் இருக்கணும் அது அப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு டிமாண்ட் வச்சுட்டு ஒரு தேடுதல் உண்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அங்க சாட்சித்தன்மை வந்து இயல்பா இல்லாம போயிடுது அதனால அது சாட்சித்தன்மை வந்து அது கூட தானாதான் நிகழுது நம்ம வந்து முயற்சி செஞ்சு அந்த சாட்சித்தன்மை வர்றதில்லை அப்படிங்கிறத ஆஹ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தேடுதலை விட்ட நிலைதான் நம்ம அறியாமல் தேடுதலை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம அறியாம எந்த நிலைக்கு போயிடுறோம் சாட்சி நிலைக்கு தானே போயிடுறோம் அதுல அது வந்து நீங்க அதெல்லாம் யோசிக்கவே வேண்டாம் அதெல்லாம் இயல்பா நடக்குது இந்த பிரவாகம உணர்ந்தாலே போதும் பிரவாகம் தான் நிகழ்காலம் அதுதான் சாட்சி நிலை எல்லாமே சோ ஆஹ் இப்ப நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சிய வந்து சாட்சியா இருக்கும் போது சாட்சியா இருந்து பார்க்கும் போது நமக்கும் அந்த நிகழ்வுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு இப்ப நம்ம சாட்சியா இல்லைன்னா நமக்கும் அந்த நிகழ்வுக்கும் ஒரு தொடர்பு இல்லாம போயிருது அப்ப ஆஹ் அந்த நிகழ்வுனால பாதிப்பும் இல்லாம போயிருது அப்பதான் நம்ம இப்ப சாட்சியா இல்லாத பட்சத்துல அந்த நிகழ்வுனால பாதிப்பு இல்லாம போயிடுது அப்பதான் வந்து நம்ம இருக்கிற நிலை வந்து சாட்சித்தன்மையாக இருக்கும் அப்ப வந்து டிமாண்டும் இல்லாங்க அதனால பாதிப்பும் கிடையாது சோ இந்த டிமாண்ட் நம்ம எதிர்பார்ப்பு இதெல்லாம் இல்லாத நிலை தான் என்னது அப்படின்னா சாட்சி நிலை ஓகேயா சோ இது வரைக்கும் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா இப்ப நம்ம வந்து இந்த பிரபாகத்துல இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய இயல்பு நிலை ஆஹ் நம்மளுடைய சாட்சித்தன்மை எல்லாமே இது எதுவுமே நம்ம எதிர்பார்ப்பு இல்லாம எந்த தேடுதல் இல்லாம அதுவா தன் தன்னிலையில அது நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா சோ இப்ப இது மாதிரிதான் இன்பமும் துன்பமும் தானா நகர்ந்து போய்விடும் அப்படின்றத நம்ம அறிவுபூர்வமா புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கணுமா புரிஞ்சா மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அடுத்த கேள்வி ஆமா அதாவது இன்பமும் துன்பமும் கூட அப்படிதான் அது போக்குல அது நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப ஒரு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் நடந்தா இன்பமா இருக்கும் நமக்கு பிடிக்காத விஷயம் நடந்தா துன்பமா இருக்கும் இப்ப பிடிச்ச விஷயம் நடக்கும் போது நம்ம இன்பமா இருந்தாலும் அதுவும் அப்படியே கடந்து நகர்ந்து போயிடும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதுவும் இன்பமும் வந்து எப்படி துன்பம் வந்து நகர்ந்து போயிடுமோ அதே மாதிரி இன்பமும் நகர்ந்து போயிடும் அதனால இங்க வந்து ஒரு பிடிப்பு அப்ப வந்து ஒரு ஆஹ் இன்பமா தொடர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விருப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிற அந்த மனநிலையை கடக்கிறோம் சோ இத வந்து நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும் இன்பம் வந்த உடனே அதை ரொம்ப சந்தோஷமா அதை பிடிச்சி அதை தொடர்றதுக்கும் அதுவும் நம்மளோட முயற்சியால தான் நடக்குது அதுவும் வந்து எப்படி துன்பம் மாதிரி எழுந்த உடனே அது மறையுதோ அது மாதிரி இன்பமும் மறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம தான் அதை மனோ ரீதியா வந்து தொடர விரும்புறோம் ஓகேங்களா அப்புறம் இப்ப இதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் புரியுது ஆனா இது வந்து இந்த புரிதல்ல வந்து நம்ம அடிக்கடி சங்கல்பம் செய்யறோம்ல இதுவும் இதுவும் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும் இந்த மாதிரி எல்லாம் மனசுக்குள்ள வந்து ஒரு சங்கல்பமா செய்யறோம்ல இது ஒரு முயற்சி ஆயிடுது இல்ல அப்ப ஆஹ் இந்த மாதிரி சங்கல்பம் செய்யறது நமக்கு நடந்துருது இது பரவா இது என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்கும் போது சில டைம் ஒரு பழக்க வழக்கத்தினால இந்த மாதிரி நாம சங்கல்பம் செய்யறது இயல்புதான் அதனால ஒன்னும் தவறு கிடையாது ஆனா எப்
நம்மள அறியாம செஞ்சுட்டா அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனா நம்ம அறிஞ்சும் அந்த மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து அதை வந்து இப்ப இந்த இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்பம் கடந்து போகும் துன்பம் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்குள்ள சங்கல்பம் செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா இதுவும் ஒரு முயற்சி மாதிரி ஆயிடும் ஒரு எதிர்நோக்கும் தன்மை மாதிரி ஆயிடும் சோ அதனால அது நம்ம பழக்கத்தினால அறியாம வந்தா பரவாயில்லை அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க அதே மாதிரி நிகழ்காலத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது கூட தேவை இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆமா அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா தாமாக நிகழ்ந்து விடுவதாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒத்துழைப்பு இல்லாதவாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மனோரீதியாக இய மனோரீதியான இயக்கம் முழுவதும் தானாக நிகழ்வதாக இருக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா சோ இப்ப வந்து நம்ம எந்த விதமான ஒத்துழைப்பு இப்ப நிகழ்காலத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கறத கூட நாம வந்து முயற்சி செய்யாம அது தானா நிகழ்காலத்துல இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஆஹ் அதை வந்து எந்த விதமான ஆஹ் எப்படி சொல்றது மனோரீதியா நம்ம வந்து ஒரு முயற்சியில ஈடுபடக்கூடாது அப்படிங்கறத இங்க திரும்ப திரும்ப பேசுறாங்க இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இப்ப அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை இப்ப நாம இருக்கும் நிலைதான் ஞான நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இப்படி கேட்ட உடனே நம்ம இவ்வளவு நாள் என்ன நினைச்சோம் ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு நம்ம அந்த நிலையை அடையணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னு போது அப்ப ஒரு விரக்தி மனப்பான்மை வருது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேள்வி கேட்கிறவர் கேட்கிறாரு அதுக்கு ஐயா சொல்றாரு அதாவது அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய பாரத்தை இறக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கு பெரிய சுமை பெரிய போராட்டம் எல்லாத்தையும் கைவிட்ட மாதிரி இருக்கு ஏன்னா இப்ப இவ்வளவு நாள் நாற்பது வருட போராட்டத்துல அவர் என்ன செய்துட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா ஆஹ் அடையறதுக்கு ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லிதானே தேடிக்கிட்டு இருந்தாரு இப்ப வந்து அடைவதற்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்ப வந்து அப்ப இது இதுக்கா இவ்வளவு வருஷம் போராடணும் அப்படிங்கிற போது வரும்போது ஒரு பெரிய விடுதலையே உணர ஆரம்பிச்சுட்டார் அவரு சோ அதுதான் அவருக்கு அப்படி ஞானமா மலர்ந்திருக்கு அப்ப நம்மளும் வந்து இத நல்ல இந்த இந்த ஒரு வரிய நம்ம நல்லா உள்வாங்கணும் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் அந்த புரிதலை வந்து ஆழமா கொண்டு வர்றதுக்கு இப்ப நம்ம வந்து பிறப்பாலேயே நாம ஞானிதான் நம்ம ஞான ஞானம் ஞானம் சொல்லி உன்னை தேடவே தேவையில்லை நாம கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையிலதான் இயற்கையிலே இருக்கும் அப்ப நாம எல்லாருமே இங்க ஞானிகள் தான் அப்படின் போது நம்ம வந்து நம்ம அதை உணரதான் செய்யணும் நம்ம ஞானிகள் தான் அப்படி ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மள வந்து டைவெர்ட் பண்ணிருக்கு ஆஹ் ஆன்மீகம்ன்ற பேர்லயும் சரி சில அறிவுபூர்வமான கருத்துக்களை நம்ம எடுத்ததுனாலயும் சரி நம்ம நிறைய டைவெர்ட் ஆயிருக்கும் அப்ப இப்ப வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா இப் ஆஹ் இதுல இந்த புக்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க கண்ணிமையை துற திறக்கிறதுக்கு உம் ஸ்க்ரூ டிரைவரை பயன்படுத்தின மாதிரி இல்ல நம்ம முயற்சி செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு அப்ப கண்ணிமைய வந்து துறக்கிறதுக்கு ஸ்க்ரூ டிரைவரை கிட்ட எடுத்துட்டு போனாதான் கண்ணு டைட்டா மூடும் ஓகேயா அது சும்மா கண்ணு வந்து இமைய துறக்கிறது ஒரு சாதாரண வேலை ஆனா அது வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்துட்டு போய் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தி மூடிக்குது அது அப்ப நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிருக்கோம் நம்ம எதுவாவோ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முயற்சி செய்ய செய்ய நாம என்ன ஆயிட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் அந்த நம்மளுக்கு இயல்பா இருந்த ஞான நிலைய கூட உணர முடியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இரு இரு அந்த கண் எப்படி இருக்கி மூடுதோ அந்த மாதிரி நாம வந்து இருக்கிட்டோம் ஓகேங்களா சோ வந்து செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம எங்க எடுத்துக்கணும்னா அகத்துல மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் புறத்துல எடுத்துக்க கூடாது சோ வெளிப்புற செயலுக்கு அது பிரதிபலிக்கும் போதுதான் நிறைய பேருக்கு பக்தி மனப்பான்மை வருது ஓகேங்களா இப்ப வந்து செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட நொடி ஞானம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதை அப்படியே வந்து ரிஃப்ளக்ட் பண்ணிடுறோம் ஓ செய் அப்ப நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க வேலை புற செயல் அதுல எல்லாம் ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம அப்படியே ஒரு பக்தி மனப்பான்மைய செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல எதுவுமே செயல் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே விட்டுறோம்ல அதுதான் நம்மளுக்கு விரக்திய உண்டு பண்ணுது சோ அகத்துல மட்டும்தான் வேலை இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இங்க பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த சாஸ்திரங்கள்ல வந்து சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ அது வந்து இதத்தான் சொல்றாங்களா அப்படின்னு அவர் கேள்வி கேட்கிறவர் கேட்கும் பொழுது ஆமாம் இதத்தான் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அவர் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தான் சும்மா இருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு கேக்கும்போது வெளியே சும்மா இருக்கணும்ங்கிறது தவறா புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கு அதாவது இப்ப நம்ம எப்படி பார்த்திருக்கோம் ஆன்மீகம் அப்படின்னாலே நம்ம எப்படி பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு செயலற்ற நிலை அவங்க வந
அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு செயலற்ற நிலையாவே நம்ம பாத்துருக்கோம் இப்படிதான் நம்மளுக்கு பழக்கி இருக்காங்க அப்ப இதனாலதான் ஞானமே வந்து கோடியில ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்கக்கூடியதாயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து திருமண வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை இந்த சமூக கட்டமைப்பு இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்க நாம நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன நினைச்சிடுறோம் ஆஹ் எதுவும் செயல் செய்யாம சும்மா இருந்தாதான் ஞானம் கண்மூடி தியானம் செய்து அப்படிதான் ஞானம் வரும்ன்றதுனால செயலே செய்யாம இருக்கணும் செயலற்ற தன்மைதான் ஞானம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் ஆஹ் நம்ம ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஆஹ் நம்மளுடைய வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இதை பார்க்கலாம் இப்ப எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குல்ல இதை விட முடியாதுல்ல அப்படி சொல்லி நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனாலதான் நம்ம பொதுவாவே ஒரு கருத்து வச்சிருப்போம்ல எல்லாருமே உம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம பண்ணணும் இந்த இதெல்லாம் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கவங்களுக்கு இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது செய்ய நிறைய வேலைகள்லாம் இருக்கு செய்ய வேண்டியது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் போது நிறைய பேர் அந்த ஞானத்துல இருந்து விலகி போயிட்டாங்க அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு போது இப்படி சும்மா இருக்கிறது புறத்துல சும்மா இருக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுட்டதுனால அவங்க வந்து ஆஹ் ஞானம் வந்து ஆஹ் அதாவது வய வயதான காலத்துல வயோதிகத்துல அந்த மாதிரி டைம்லதான் நம்மளுக்கு சாத்தியம் அப்ப நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கலாம்னு விடும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு மறைப்பொருள் மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனாலதான் ரொம்ப ரேரா ஞானிகள் மலர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்ப ஒரு சராசரி மனிதனின் லட்சணமே ஞான நிலை தான் ஒரு மனிதன் அப்படின்னா அவன் ஞான நிலையில மட்டும்தான் இருக்கான் அதாவது அது வந்து பிறப்புரிமையாவே இருக்கு ஒரு குழந்தை வந்து ஞான நிலையில இருக்கு அறிவு சேர சேர நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கள்ளம் கபடமற்ற தன்மை அந்த சாப்டர்ல அறிவு சேர சேர அது என்ன பண்ணிருது அப்படின்னா தனித்த நிலை தான் ஒரு தனிநிலை அப்படிங்கிறத அது உணர ஆரம்பிக்குது அது உருவாக்கிக்குது ஆக்சுவலா அப்படி உருவாக்கிட்டு அந்த நிலையில வந்த உடனே அந்த அறிவு வந்து ஞானத்தை விட்டு விலகி போகுது அந்த கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையை விட்டு விலகி போ காட்டுது நம்மள அந்த அறிவு அந்த அறிவினுடைய இயலாமைய வந்து நாம உணரும் போது மீண்டும் நாம என்ன பண்ணிடுறோம் குழந்தை நிலைக்கு போயிடுறோம் அப்ப அதுதான் அந்த கள்ளம் கபடம் அறிவிருந்தும் கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையில இருக்கிறது தான் ஞான நிலை ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து இங்க கேள்வி கேட்கிறவர் வந்து ரமணர் கூறும் பெரிய நான் தான் பிரவாகம் என்று கூறலாமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதாவது ஆஹ் சின்ன நான் பெரிய நான் அப்படின்னு ரமணர் சொல்றாரு இல்லையா அப்ப இந்த சின்ன நான் அப்படி ஆக்சுவலா வந்து ஆஹ் பகவத்தையா சொல்ற நான் என்ன அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் அதாவது என்னன்னா ஆஹ் இப்ப ஆஹ் இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நான் எனக்குள்ள பேசி இப்ப இத விளக்குற அனுபவத்தை நான் கொண்டிருக்கேன் இல்லையா இப்ப என்கிட்ட இருந்து இந்த நான் வெளிப்பட்டுட்டு இருக்கு நீங்க வந்து இந்த அனுபவத்தை அதாவது இந்த உரையை கேட்டுட்டு உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் வருது இல்லையா அந்த அனுபவமான அந்த உரையை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க நான் வந்து உங்களுக்குள்ள வெளிப்படுது அப்ப இப்ப இதை முடிச்சுட்டு நம்ம போய் அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் இல்லையா தூங்க போவோமோ சாப்பிட போவோமோ அப்ப அப்ப அந்த நொடிக்கான நானா நம்ம அந்த அனுபவத்துக்கான நானா நம்மளுக்கு ஒரு புது நான் மலர்ந்துட்டு இருக்கு இப்படி நான் வந்து நம்மளுக்கு நொடிக்கு நொடி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம செய்யற செயலை பொறுத்து நம்ம நம்மளுடைய வர அனுபவங்களை பொறுத்து நம்ம சிந்தனைய பொறுத்து அந்த நான் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இதுதான் பகவத்தையா சொல்ற நான் சோ நான் வந்து ஒரு நிலையான பொருள் கிடையாது நாம எதுவா நம்ம சிந்திக்கிறோமோ எதையா எதுவா நம்ம அனுபவம் பண்றோமோ அந்த நான் தான் நம்மளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொல்றாரு அப்ப ஆஹ் இவரு ரமணர் சொல்ற நான் வந்து இந்த சின்ன நான் வந்து இந்த கருத்தை தான் சொல்லுது பிரவாகம் கருத்தை தான் சொல்லுது ஆஹ் பெரிய நான் அப்படிங்கிறது இந்த ஆன்மா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பேசுது அப்ப இவர் வந்து பெரிய நான் அப்படிங்கிறது தான் பிரவாகம் அப்படின்னு சொல்லலாமானா இல்ல சாஸ்திரத்தின் கூற்றுப்படி தான் பெரிய நான் இருக்கு ஓகேயா சாஸ்திரத்துலதான் இந்த ஆன்மா நம்மளுடைய புலன்களுக்கு உணராத தன்மைகளை பத்தி அவங்க சொல்றாங்க ஆனா சின்ன நான் மட்டும்தான் இருக்கு அதுதான் பிரவாகத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறது பிரவாகமாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இப்ப தியானத்துல வந்து பல காலமா ஈடுபட்டுட்டு வரும் அதை நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது குழப்பமா இருக்கே அப்படின்னு இங்க கேள்வி கேட்கிறவர் கேட்கிறார் அப்ப வந்து தியானம் வந்து ஆக்சுவலா தியானம் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து நம்ம பொதுவா எல்லாருமே நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஆஹ் நான் இப்ப தியானம் பண்ண வேணாமா தியானம் என்ன தப்பா உம் ஏன் தியானம் பண்ணக்கூடாதா அப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க அது தப்பு கிடையாது அது வந்து ஒரு மனதை டியூன் செய்யற ஒரு கலை தியானம் ஓகேங்களா மனதை வந்து அது செய்யும் போது டியூன் ஆகும் அந்த டைம்ல நம்ம ஒரு
அததான் வந்து இந்த தியானங்கள் எல்லா விதமான தியானமும் நம்மளுக்கு அந்த டியூனை தான் பண்ணுது ஆனா அது வந்து மனதை வடிவமைச்சிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கான பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்கதான் போகுது ஆஹ் பலன்னா எப்படின்னா இப்ப தியானம் செஞ்ச உடனே ஒரு ரிலாக்சேஷன் ஃபீல் வரும் ஒரு நல்ல அனுபவங்கள் வரும் அது வரைக்கும் அது நல்லதுதான் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த அனுபவத்து மேல ஒரு பற்று வச்சிடுறோம் அப்ப அந்த அனுபவம் வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் வந்துருச்சு நம்ம தியானம் செய்யும் போது அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த அனுபவத்தை பற்றி பிடிச்சிக்கிறோம் ஆஹ் சோ இது இந்த நிலை நல்லா இருக்குல்ல சோ இதே மாதிரி நம்ம தினமும் இந்த நிலை வேணும் அப்படின்னு அதை பற்றி பிடிச்சிக்கிறோம் அது நம்ம பண்ற ஒரு தப்பு அதே மாதிரி ஒரு தியானத்து மூலமா ஒரு சக்தி கிடைச்சதுன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த சக்தி கிடைச்சிட்டதா நம்ம நினைக்கிறோம் ஆஹ் தியானம் செய்யும் போது அந்த சக்தி உருவாகுது ஆனா அது வந்து நமக்கு கிடைச்சிட்டதா நினைச்சு நம்ம ஒரு நிறைவுக்கு வந்துடுறோம் வரும்போது அது வந்து அந்த புறத்தளவுல வந்து ஒரு பயன்பாட்டை ஏற்படுத்துகிறது அதாவது ஆஹ் எப்படி சொல்றது நாம் செய்வதற்கு ஏதுமில்லை என்று கண்டுபிடிப்பதுதான் தியானம் அதாவது உண்மையான தியானம் என்ன அப்படின்னா இப்ப ஆழ்ந்து தியானித்து போயிட்டு அந்த நிலையை அடையறாங்க இல்லையா மனதை பத்தி அறி அறியறாங்க இல்லையா அவங்களும் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா சரி நம்ம செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத தான் உணர்றாங்க ஸோ இப்போ நம்ம புரிதல் மூலமாகவே அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஐயா சொன்னதுனால செய்யறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம புரிதல் மூலமாகவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நம்ம வந்து இப்போ தியான நிலையில தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கிட்ட போராட்டம் இல்லை நம்ம கிட்ட அகத்துல வந்து சீரமைக்கணும் அந்த மாதிரி செம்மையான நிலையை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த போராட்டமும் இல்லை அப்போ நம்ம நம்ம தான் இப்போ தியானத்துல இருக்கும் இத வந்து கண்மூடி அமர்ந்த ஆழ்நிலை தியானத்துல போய் பல வருஷம் தவம் செஞ்சுதான் இதை வரணும்ன்ற கிடையாது இந்த புரிதல்லே நம்மளுக்கு தியான நிலைக்கு வந்துடலாம் சோ இந்த விளைவு என்ன வந்துருது அப்படின்னா இந்த டியூன் பண்றது மனதை வடிவமைக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து கம்ப்ளீட்டா போயிடுது இல்லையா இந்த போராட்டத்தை விட்ட உடனே சோ இப்ப இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு அப்படின்னா ஆஹ் அதாவது ஒரு மேனுவல் டியூனிங் வந்து இங்க தேவையற்றது அதுவா ஆட்டோ டியூன் ஆயிக்கும் ஓகேங்களா சோ இப்ப தியானம் வந்து நல்ல விளைவதான் கொடுக்குது அதனால அதை தொடரலாம் தப்பு கிடையாது ஆனா அதுல தீவிரம் காட்டக்கூடாது ஒரு விளையாட்டா ஒரு நம்மளோட ஆர்வம் இப்ப பல வருஷமா தியானம் செய்யறாங்க இந்த புரிதல் கிடைச்சிருச்சு அப்ப புரிஞ்சிட்டோம் அப்ப வந்து இந்த பழக்கத்தினால நம்ம திடீர்னு தியானத்தை விட முடியாது அப்படின்னா நம்ம ஒரு விளையாட்டா நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டுக்காக நம்ம வந்து அது தாராளமா தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஐயா அதாவது இப்ப நீங்க எதுவுமே வந்து ஒரு பயன் நோக்கியோ இல்ல ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணியோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி செய்யும் போது உங்களுக்கு வந்து அது சந்தோஷமாவே இருக்காது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு காலையில ஒரு வாக்கிங் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிலாக்ஸ்டா எழுந்து ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வரோம் நல்ல ஒரு சில்லுன்னு காத்து வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி போயிட்டு வரோம் அப்ப அது ஹாப்பியா இருக்கும் இது அது வந்து ஒரு கிலோமீட்டர்ல ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கணும்னா கூட நடக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எதுவும் நோக்கம் கிடையாது அதுல இப்படி நடந்து நான் போய் இதை அச்சீவ் பண்ண போறேன்னு எந்த நோக்கமும் இல்ல அது ரிலாக்ஸ்டா ஒரு வாக்கிங் அவ்வளவுதான் அப்ப இதே வந்து ஒரு டார்கெட் அத டார்கெட்னா இப்ப ஒரு வேலை குடுக்குறாங்க உம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து போய் இதை போய் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு யாராவது சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு டார்கெட் மாதிரி ஆயிடும் அப்ப நம்ம ஜாலியா நடப்போமா அப்ப நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு பனி சுமை மாதிரி ஆயிடும் ஏன்னா வேலை ஒருத்தவங்க வேலை கொடுத்ததுனால நம்ம அந்த வேலையை செய்யறோம் அதனால அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கிறதுன்றது நம்மளுக்கு துக்கம் ஆயிடும் அதே மாதிரி தியானத்து மூலமா நான் ஒரு நிலையை அடைய போறேன் அப்படின்றத வச்சு பண்ணும் போது நமக்கு வந்து அது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இத உண்டாக்குது ஆஹ் ஒரு பதட்டத்தை உண்டாக்குது அதனால ஒரு நல்ல நிலை வர வரணும் வரணும்ன்ற போது தேடுறோம் இதே வந்து அந்த தியானத்தை ஒரு விளையாட்டா தீர்வ தீவிரம் இல்லாம பண்ணோம் அப்படின்னா அது நல்லாவே இருக்கும் அதனால நல்லதுக்காக நீங்க அதாவது தியானம் செய்யறதுனா தியானத்துக்காக மட்டும் செய்யுங்க தியானத்தினால் பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்ற சோ இப்ப நடக்கிறோம் அப்படின்னா நடக்கிறதுல எனக்கு இன்பமா இருக்கு வாக்கிங் போறதுல எனக்கு இன்பமா இருக்கு அதனால நான் ஏர்லி மார்னிங் வாக்கிங் போறேன் அப்படி அந்த வாக்கிங்காக வாக்கிங் போற மாதிரி தியானத்துக்காக தியானம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சோ உடல் மனதுக்காக உடலுக்காகவும் மனதுக்காகவும் தியானம்னு வச்சுக்கலாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு ஆமா நீங்க புற காரியத்துல ஈடுபடும் போது நான் எனது மனதை கவனி ஆஹ் கவன வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று தூண் செய்தால் போராட்டம் உம் அதான் அதாவது புற காரியத்துல நாம ஈடுபடும் போது நான் என் மனதை வந்து நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நாம டியூன் செஞ்சோம்னா
அப்புறம் நமது மன உணர்வை தியான பொருளாக எடுத்து தியானம் செய்யலாமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா ஆஹ் ரமணர் வந்து அதை தானே பண்ணாரு ஆக்சுவலா நான் எனும் உணர்வு நமக்கு எழுது இல்லையா அந்த உணர்வை வச்சுதானே நான் யார் நான் யார் அப்படிங்கிற தியானத்தை வந்து சொல்லி தந்தார் அவரு ஸோ அது அது எங்க கூட்டிட்டு போகும் அந்த மன உணர்வை வச்சு தியானம் பண்ணோம்னா அது நம்மளை எந்த நிலைக்கு கூட்டிட்டு போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு சமாதி நிலைக்கு தான் கூட்டிட்டு போகும் ஓகேங்களா இது இது வந்து ஞான நிலைக்கு கூட்டிட்டு போகாது தெளிவு நிலைக்கு கூட்டிட்டு போகாது நம்மளை ஸோ தியானம் வந்து நல்ல அனுபவத்தை கொடுக்குது அதீத சக்தியை கொடுக்குது நம்ம நாமே ஆய்ந்து ஆனா நம்மளை நம்மளே ஆராய்ந்து அத பத்தின விசாரம் செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு தெளிவு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மன உணர்வை வச்சு பண்றது வந்து சமாதி நிலைக்கு தான் கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் தியானமும் தெளிவும் சேர்ந்து இருந்தால் நல்லது என்று நினைக்கிறேன் தெளிவடைந்த நிலையில் தியானத்தையும் வைத்துக் கொள்ளலாம் என நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேள்விக்கு எஸ் தாராளமா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜே கே ரமணர் அப்புறம் பகவத்தையா நீங்க மூணு பேரும் அடைந்த உங்களுடைய புரிதல்ல வந்து வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறார் எல்லாரும் ஞான நிலைய அடைஞ்சிருக்கீங்க ஆனா உங்க புரிதல்ல வித்தியாசம் இருக்கான்னு கேட்டா புரிதல்ல வித்தியாசமே கிடையாது எங்க எல்லாருமே புரிந்தது ஒன்றா தான் இருக்கு எனக்கு பார்க்க ஆனா அந்த புரிந்தத மத்தவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின விதத்துலதான் எல்லாருக்குமே வித்தியாசப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது இப்ப வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க பொதுவா ஞானிகள் வந்து எல்லாத்தையும் இந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அமானுஷ்ய நிகழ்வா காமிச்சிட்டாங்க அதாவது இது ஒரு சாதாரண சராசரி மனிதனுக்கு எட்டாத ஒரு நிலையா விளை அறிவியல் ரீதியா விளக்கி கூற முடியாம அந்த இடத்துல தடுமாறிட்டாங்க அதுதான் எனக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு அதே மாதிரி இப்ப தேனி சுவாமி இருக்காரு இல்லைங்களா அவரும் வந்து இவருடைய அடைந்த நிலையை தான் அடைஞ்சிருக்காரு ஆனா அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விதத்தை வந்து வேற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதாவது அவர் என்ன எதை தியானம் பண்ணாரு தேனி சுவாமிகள் அப்படின்னா நானே அது நானே பரம்பொருள் அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை தான் அவர் வந்து ஆஹ் இது பண்ணிருக்காரு தியானம் பண்ணிருக்காரு அதாவது நானே அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதாவது நானே அது அப்படின்னா எதிரா வேற எந்த கருத்தும் அதுக்கு எதிரா நான் தான் அது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அதுக்கு எதிரா எந்த கருத்துமே கொடுக்கல அப்படின்னா ஆஹ் அங்க வந்து தனிப்பட்ட நான் என்பதற்கு தனிப்பட்ட செயல் இல்லாமல் போகிறது சோ எதிரா கருத்து எதுவும் கொடுக்கலனா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது அப்படின்னா நானே அது அப்படின் போது நான் செய்வதற்கு நான் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா நான் தானே அது சோ எல்லாமே அது அதுவும் அதுதான் செய்யுது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நானே பரம்பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி மீன் பண்ணுது அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க எந்த இடத்துக்கு வராங்க அப்படின்னா செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அப்ப அப்படிங்கிற பகவத்தையாவுடைய அதே கருத்து தான் அவங்களும் சொல்றாங்க ஆனா அணுகுமுறை மட்டும்தான் வேற மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து இது வந்து சுற்றி வளைத்து வர பாதை அப்படின்னு சொல்றார் ஓகேங்களா அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுல நிறைய தப்பு நடந்திருக்கு இங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்க கருத்து அதே மாதிரி இப்ப பக்தி பக்தியில வந்து சரணாகதி ஆஹ் சரணாகதி அடைந்து ஞானம் பெறுறாங்க இல்லையா அங்கேயும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க சரணாகதி அடையும் போதே செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்றாங்க ஆனா எல்லா செயல்களையும் இறைவன் கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க ஒப்படைச்சு நமக்கு எந்த செயலும் கிடையாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்த உடனே ஆஹ் அந்த நிலையில அவங்களுக்கு சரியான விளைவு ஏற்பட்டுருது ஆனா அது கோடியில ஒருத்தருக்கு தான் நிகழுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த அந்த அளவுக்கான ஒரு ஒப்படைப்பு வந்து எல்லாருக்கும் நிகழ்த்த முடியாதுல்ல அப்ப நம்ம வந்து செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து தீவிரமா அத வந்து சரணடைஞ்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு பண்றது வந்து கோடியில ஒருத்தருக்கு தான் நிகழுது சோ அதனாலதான் சரணாகதி வந்து இப்ப எல்லாருக்குமே தெரியும் சரணாகதி மூலமா ஞானம் சாத்தியம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியும் ஆனா வந்து நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு சரணாகதி பண்ண முடியல அந்த புரிதல் வரல ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் மனப்பூர்வமாக சரணாகதியா சரணாகதி சரணாகதி இருந்தால் இப்படி ஏற்பட்டு விடுமா அப்படின்னா ஆமா அதாவது நம்ம எப்படி சரணாகதி அடையணும்னா அதுக்கு மாற்று கருத்தே இருக்க கூடாது ஆஹ் எதிரா ஒரு கருத்து இருந்தது அப்படின்னா அங்க சரணாகதி ரெண்டு ஃபீடிங் பண்ணவே கூடாது ஆஹ் சரணாகதி அப்படின்னா சரண் முழுமையா சரண் அடைஞ்சிடணும் எல்லாம் அவன் செயல் அப்படின்னு சரண் அடைஞ்சிட்டோம்னா அது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து எல்லா ஞானிக்கும் 
காலம் காலமாக வெளிப்படுத்துவதுல முரண்பாடு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்ப வந்து ஆஹ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் ரொம்ப முக்கியமா பாக்குறோம் ஆஹ் என்னன்னா எல்லா ஞானியும் ஒரு நிலையதான் அடைஞ்சிருக்காங்க ஆனா அவங்க வெளிப்படுத்தினது வந்து வெவ்வேறா இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இப்ப ஒரு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சுவாமி வந்து தீவிரமா பிராணாயாமம் பண்ணிருக்காரு அந்த பிராணாயாமம் பண்ணிட்டு ஆஹ் குடும்பத்தையே வந்து விட்டுட்டு பிராணாயாமம்லயே முழு நேரமா ஈடுபட்டிருக்காரு அவரு அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை தேடி அந்த ஞானம் வந்து அவருக்கு மலர்லன்ன உடனே அவர் வந்து ரிஷிகேச நோக்கி ஆஹ் போயிருக்காரு ஆஹ் தியானம் பண்றதுக்காக சோ அங்க போய் தியானம் கத்து தியானம் பண்ணிருக்காரு அப்படி பல வருஷமா அவரு பிராணாயாமம் பண்ணிருக்காரு தியானம் பண்ணிட்டு அவருக்கு வந்து ஞானம் மலரவே இல்லை உடனே அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆஹ் அந்த விரக்தியில போயிட்டு ஒரு மலைப்பாறையில படுத்திருக்காரு அதாவது இப்ப எனக்கு ஞானம் மலர்லன்னா நான் வந்து எனக்கு இந்த உயிரே தேவையில்லை அப்படின்னு உயிரை விட துணிஞ்சிட்டாரு அந்த அளவுக்குமான ஒரு ஆஹ் வெறுப்பு விரக்தி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கையறு நிலையில அவர் வந்து ஒரு பாறையில படுத்திருக்கும் போது சடனா வந்து அவருக்குள்ள ஞானம் வந்து மலர்ந்துருது அந்த நொடியில அப்ப உடனே அவருக்கு அந்த ஞானம் மலர்ந்த உடனே அவருக்குரிய ஆச்சரியம் அந்த ஆச்சரியத்துல அவர் என்னவா புரிஞ்சுக்கிறாருன்னா அவர் யோசிக்கிறாரு தனக்கு எப்படி இந்த ஞானம் கிடைச்சதுன்னு யோசிக்கிறார் யோசிக்கும் போது நம்ம அதிகமா பிராணாயாமம் தான் பண்ணியிருக்கோம் அப்ப அதனாலதான் நமக்கு ஞானம் மலர்ந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் அதை சொல்றாரு இப்படிதான் வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ இந்த இடத்துலதான் ஆஹ் ஞானிகள் வந்து அடைந்த நிலை ஒண்ணுதான் எல்லாரும் எந்த இடத்துல அவங்க அடையறாங்க அப்படின்னா ஒரு விரக்தி மனப்பான்மை இனிமே செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதாவது இப்ப நம்ம புரிதல் மூலமா செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை நம்ம எளிமையா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு நம்ம விரக்தி அடையாம ஆஹ் ஒரு வெறுப்பு வராம நம்மளுக்கு எளிமையா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா நிறைய பேர் வந்து அதை முட்டி மோதி தானே கத்துக்கிறாங்க அப்ப வாழ்க்கையோட எல்லா இடத்துலயும் இப்படிதான் ஞானம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க கேட்க எல்லாத்தையும் முயற்சி பண்ணி ஒரு கையறு நிலையில மலர்ந்ததா அவங்க வந்து தப்பா புரிஞ்சுட்டு வேற மாதிரி எல்லாருமே வெளிப்படுத்துறாங்க ஸோ இந்த இடத்துலதான் தப்பு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பக்தி பூர்வமா புரி சாரி புத்தி பூர்வமா புரிந்து கொள்ளவில்லையா அவர் வந்து புத்தி பூர்வமா புரிஞ்சுக்கலையா எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னு கேக்குறாரு அந்த ஞானம் அடைஞ்ச சுவாமி அப்ப அவர் வந்து புரிஞ்சிருக்காரு அதாவது அவரோட புத்தி எப்படி புரிஞ்சிருக்குன்னா சுவாச பயிற்சி தான் காரணம் அப்ப அது வந்து சரியான புரிதல் இல்லையா இல்லையா அவர் எப்படி புரிஞ்சுட்டாரு இந்த கையறு நிலைதான் காரணம் என்னால எதுவும் செய்ய முடியலன்னு அவரோட மனசு வந்து ஏத்துக்குச்சு உள்ள என் கையில எதுவுமே இல்லைன்னு அவர் அந்த பாறையில படுக்கும் போது என்ன ஆயிருக்கும் அவரோட மனசு என்ன நிலையில இருந்திருக்கும் என் கையில எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு அவர் மனசு முழுமையா ஏத்துக்கிட்டவுன்னா அவருக்கு ஞானம் மலர்ந்துருச்சு ஆனா அவர் புத்தி பூர்வமா எப்படி புரிஞ்சுட்டாருன்னா சுவாச பயிற்சி தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப சுவாச பயிற்சிக்கு பலன் கிடையாதா அப்படின்னு கேட்கும் போது நிச்சயமா இருக்கு அது உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் மன ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஆனா பயிற்சியின் மூலம் மன தெளிவு அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்றார் சோ தெளிவுக்கும் தியானத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது தெளிதல் என்பது புத்தி பூர்வமாக ஆய்வது மட்டுமே பயிற்சியின் மூலமாக ஞானத்தை அடைய முடியாது அப்படிதானே சொல்ல வரீங்கன்னு கேட்டா ஆமாம் அப்ப ஏன் அடைய முடியாது பயிற்சியின் மூலமா ஏன்னா நாம ஒரு இல்லாத ஒரு விஷயத்த தான் பயிற்சியின் மூலமா அடைய முடியும் நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த பயிற்சியின் மூலமா அடைய முடியாது இல்ல அது புரிதல் மூலமா தானே அடைய முடியும் அந்த புரிதல் தான் எல்லாருக்கும் நிகழ்ந்திருக்கு ஆஹ் கால காலமா வந்த எல்லா ஞானிகளுக்கும் இந்த புரிதல் தான் நிகழ்ந்திருக்கு ஓகேங்களா சோ ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நல்ல டாபிக் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ என்ன கேள்விகள் இது சார்ந்து இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் மியூட் பண்ண முடியுதா சார் அன்மியூட் பண்ண முடியுதா உங்களால கேள்வி இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க வெங்கடேஷ் சார் ஜெரால் சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் அவர் பண்ணிட்டேன் ஓகே சொல்லுங்க சார் வெங்கடேஷ் சார் 
வணக்கம் கேக்குதா நான் பேசுறது வணக்கம் வணக்கம் கேக்குது சொல்லுங்க இப்ப நம்ம புரிதல் நடந்த பிறகு நானும் விருப்பு ஏற்பட்ட நிலையில தான் இருக்கேன் நிகழ்காலத்துல நிகழ்ப்பது தன்னால் நிகழ்ந்து அப்படின்னு ஐயா சொன்ன மாதிரி சொல்றீங்க அப்ப அப்படி ஒரு அனுபவம் நமக்கு ஏற்படலைன்னா நம்ம புரிதலை முழுமையா அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஆஹ் இங்கதான் நம்ம தப்பு பண்றோம் இப்ப எல்லாத்தையுமே அனுபவத்தின் அஹ் அளவுல வச்சு அளவீடுல வச்சு நம்ம மதிப்பிடுறோம் அதுதான் நான் என்ன ஆஹ் ஏற்கனவே நம்ம போன சாப்டர்ல எல்லாம் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா ஆஹ் அனுபவத்துடைய மதிப்பை வந்து நம்ம புரிதலுக்கு கொடுக்க கூடாது ஆஹ் ஆக்சுவலா வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சிட்டீங்க இப்ப உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு அகத்துல நம்ம செய்யறதுக்கு வேலை இல்லை நல்ல நிலைன்னு ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் அதை வந்து அதோட அதை விட்டுறணும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து உங்ககிட்ட போராட்டம் இருக்காது போராட்டம் இல்லைன்னா எப்ப போராட்டம் வரும் எதிர் எதிர்காலத்தை நோக்கு நோக்கதானே போராட்டம் வரும் நல்ல நிலை இருக்கு இந்த இந்த விஷயத்த அடைஞ்சாதான் நிம்மதி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புதுசு புதுசா நம்ம போராட்டங்களை உருவாக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு எதிர்காலம் இருக்கும் அப்ப இல்ல அப்படின்னா தேடுதலற்ற நிலையை நம்ம உண்டு பண்ணிட்டோம்னாலே நிகழ்காலத்துக்கு தான் வந்துடுறோம் அப்ப அதுதான் இந்த அனுபவம்ன்ற வார்த்தை நீங்க பயன்படுத்தினீங்க இல்லையா சோ அதை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அதுலயே உங்களுக்கு விடை இருக்கு அது இல்லைன்னா நான் புரிக்க புரியலையா அப்படின்றது நீங்க புரிஞ்சிட்டாலே நீங்க நிகழ்காலத்துலதான் இருக்கீங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஹலோ வெங்கடேஷ் சார் என்னால் அன்மியூட் பண்ண முடியல இப்பதான் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு புரியுது அது அனுபவமா நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாதுங்கிறது புரியுது பட் வந்து நம்ம இப்போ ஜே கே சொல்ற நிலை அப்படின்லாம் கேட்கறாங்கல்ல நம்ம நிகழ்காலத்துல இருக்குது ஒன்னான்னு கேட்கும்போது ஐயா ஆமா அதெல்லாம் ஒண்ணுதான் அவங்க அடைஞ்ச நிலையும் ஒண்ணுதான் நாம அடைஞ்ச நிலையும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு அனுபவம் ஒரு இது எதிர்பார்ப்பு வந்துருதுல்ல ஏன்னா இப்ப நம்ம புற செயல்ல ஈடுபட்டுட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம மீண்டும் அதே போராட்டத்துல தொடர்ந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு ஃபீலா இருக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் செயலைப்படாம இல்ல செயல்பட்டுட்டு தான் இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கைக்காண்டி அப்போ அந்த ஃபீல் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ நம்ம உணர முடியல அது அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்துல அந்த கேள்வி வருது ஒருவேளை இந்த செயல் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால காரணமா அல்லது நாம இன்னும் அந்த முழுசா சரணாகதி அடையலையா ஐயா சொன்ன கருத்துல ஏற்படுத்திட்டு எங்கேயோ ஒரு மூலையில நம்ம தூக்கிட்டு இருக்கா இது சரியா இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கா அப்படிங்கறதுக்காக கேட்கலாம் அதுதான் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுதான் பார்த்தோம் முன்னாடி ஆக்சுவலா நம்ம செயல் செஞ்சுகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம செயல்பட்டுட்டே இருக்கோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த நோக்கி அந்த செயல் வந்து புறத்துல நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா நாம வந்து அது அகத்துல நம்ம அத வந்து இந்த செயல செயலோட முடிவை நோக்கியோ அந்த செயலோட ஆஹ் அச்சீவ்மெண்ட்ட நோக்கியோ நாம வந்து ஒரு புஷ் வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அது நம்ம பண்ணக்கூடாது அந்த புஷ விட்டுறணும் அப்படியே இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகத்துல இப்ப அது நடக்கும் போது நடக்க போகுது ஏன்னா இப்ப பாருங்க இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏதோ ஒண்ணு கத்துக்கிறோம் உம் ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த செயல் இப்ப பத்து நாள் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணா அஹ் இதை நீங்க கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முதல் நாளே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இது வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆஹ் இதை வந்து இப்படி பணி முடிக்கணும் இப்படி பணி முடிக்கணும் மனசுல நிறைய விதமான திட்டங்கள் எழுந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த திட்டத்தை வச்சு நம்ம ஒரு புஷ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அதுதான் போராட்டம் அந்த பத்து நாள் நீங்க கரெக்டா அவங்க என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்களோ அந்த ரிட்டன் ஒர்க் எல்லாம் கரெக்டா முடிச்சு முடிச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு முடிக்கும் போது இந்த பத்தாவது நாள் எண்டுல நீங்க அதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆக போறீங்க அதான் அந்த கோர்ஸோட விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம நடுல நடுல இது என்ன பண்ணோம்னா மனசு வந்து ஒரு ஆஹ் இதை முடிக்கல இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் இதை இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் ஒரு திட்டத்தை எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அதுல நம்ம சிக்கிடக்கூடாது அந்த மனோரீதியான விஷயங்கள்ல மட்டும் சிக்காம பாத்துக்கிட்டே இருங்க அப்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அதுதான் அந்த நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் எல்லாருக்குமே அது வரும் நம்ம ஏன்னா புறத்துல நம்ம செயல்படுறோம்ல அப்ப அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்குள்ள அதை மட்டும் அப்பப்ப பார்த்து சரி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஓகே மேடம் அந்த செயல்ல ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இந்த நிலைய ரீச் பண்ண முடியலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது பட் அது வந்து ஆமா அது வந்து நம்ம ஏன்னா செயல நம்ம நிறுத்த முடியாது அது மாதிரி செயல்லயும் நம்ம விளைவ ஃபுல்லா எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கிடவும் முடியாது 
ஏன்னா நம்ம அங்கே ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ ஒரு விஷயம் படிக்கோம்னா நம்ம பாஸ் ஆகியே ஆகணும்னு ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு தொழில் செய்ய போகிறோம்னா நஷ்டம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையாக மனசு சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ரீனஸ் வந்து நம்ம செயல்பட்டுட்டே இருக்கும்போது இந்த ஃப்ரீனஸ்ஸை தவற விட்டு சரி இப்போ வந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த செயல் வந்து நான் திடீர்னு ஒரு மெராக்லாம் வந்து உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்து விடுறேன் நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாரோ முடிச்சுட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து அந்த செயல் முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு இப்போ வேலையே இல்லை வீட்டில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக உட்காந்தாலே நீங்கள் நினச்சத அச்சீவ் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி வந்துருச்சு நான் மட்டும் போராட்டம் நின்றுடோன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் உட்காந்துட்டு வேற ஒன்றுத்துக்கு போராட்டத்தை ஆரம்பிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து செயல்னால மட்டும் வரலங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அது வந்து நம்ம பழக்கத்தினால கூட வருது இந்த போராட்டம் அது மனோரீதியான ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது கூட இருக்குல்ல தொடர்ந்து நம்மளுக்கு எழுப்பிட்டே இருக்கு எண்ணங்களை அதுதான் புரியுதுங்களா சார் இருக்கோம் என்னோட கேள்வி என்னன்னா எந்த செயலுமே இல்ல உள்ளயும் இல்ல வெளியும் இல்ல இப்ப இந்த நான் என்ன ஆகுது அத பிரவாகம் ஓகே மனோநாச நிலை एक्चुअली வந்து அனுபவங்கள் தான் நான் ஓகேயா நான் ஒன்னு தனியா கிடையாது சிந்தனையும் அனுபவமும் தான் அந்த நான் ஓகேயா சோ அப்ப வந்து நம்ம எதுவுமே சிந்திக்கல எதுவுமே அனுபவம் இல்ல அப்படினா என்ன அதுனா அது போக்ல அது தன் இயல்புல அது நம்ம இருக்கும் அதுதான் மனோநாச நிலை அதுதான் ஞான நிலை அந்த ஞான நிலையின் போது அப்படியே சிந்தனையே இல்லாம என்னமே இல்லாம அப்படியே ஒரு கிளியர் ஸ்டேட்னு நினைச்சு நம்ம எதிர்பார்த்து தானே நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டோம் இங்க அதுதான் கிடையாது என்னவோ உனக்கு உணர்வு என்ன எழுந்தாலும் நீங்க அப்படியே இருங்க ஆஹ் என்ன என்ன வந்தாலும் நீங்க அப்படியே அதை ரிலாக்ஸ்டா அதுக்கு போக்குல விடுங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல அதுதான் வந்து மனோநாச நிலை அனுபவம் இருக்குல்ல அதுதான் இப்ப இந்த நம்ம உரை கேட்டு இருக்கோமா இப்ப வந்து ஆஹ் இப்ப வந்து நல்லா பேசியிருக்காங்க எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு அனுபவம் உங்களுக்குள்ள வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அது வந்து இப்ப என்ன செயல் நடந்திருக்கு நீங்க கேக்குறதுன்னு ஒரு செயல் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டு ஆஹா இவ்வளவுதான் நான் ஞானம் அப்படின்னு ஒரு தெளிவு வந்துட்டா மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகி ஒரு ஹாப்பினஸ் உங்களுக்குள்ள வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நீங்க ஒரு இன்பமான நானா இருக்கீங்க ஐயோ இவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒண்ணுமே புரியல ஏற்கனவே இருந்ததையும் குழப்பி விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரியே பேசிட்டாங்களே அப்படின்னு நீங்க ஒன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்க அப்ப ஒரு குழப்பமான நான் வருது சோ இதுதான் அந்த அந்த நொடிக்கு நொடி அந்த அனுபவம் தான் நானா மாறுது அப்ப செயல் நானா மாறல அந்த செயல் பற்றிய அனுபவம் இப்ப நீங்க கேட்டல் அப்படின்ற ஒரு செயல்ல இருக்கும் போது அது நல்லா இருக்கு இந்த உரையை கேட்டா நல்லா இருக்கு இந்த உரையை கேட்டா நல்லா இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் வருது இல்ல அந்த நான் அதுதான் நான் ஓகே மேடம் ஓகே தேங்க்யூ முடிச்சுக்கலாமா என்னன்னா இப்போ இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி நீங்க யாராவது அந்த கேள்வி கேட்பாங்கன்னு பாத்த யாரும் கேட்கல அதனால நானே கேக்குறேன் ஆஹ் என்னன்னா இப்போ நம்ம என்ன டார்கெட் பண்ணும் போதுதான் ஒரு டார்கெட் வைக்கும் போதுதான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வருது போராட்டம் வருது இன்னைக்கு கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சு அதுக்கு டார்கெட் இல்லைன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட முடிக்க முடியாது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் இல்ல டைம் எல்லாமே 
ஒரு 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 எதிர்நோக்கால ஒரு விளைவு அடிப்படையை வச்சுதான் இருக்கு அப்போ அவங்க பண்றதுல இங்க என்ன நடக்குது அப்போ டார்கெட் வேண்டாமா ஒரு ஒரு சேல்ஸுக்கு போறாங்கன்னா நீங்க காசு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணி அதுக்குதான் போட விடுறாங்க இங்க வந்து இது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரியே பேசுறேன் நான் கார்பெட்ல இருந்ததுனால இப்ப புரிதல் கொண்டு இதோட விளக்கம் தெரியும் ஆனா அந்த கேள்வி யாருக்காவது வந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒன் மந்த் ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு நம்ம கையில வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து ஒரு மந்த் அதுக்கு டைம் இருக்கு எக்ஸாக்டா மே எண்ட்ல அதை சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இப்ப நம்ம ப்ராசஸ்க்கு இறங்குறோம் நம்ம கிட்ட ஒரு டீம் இருக்கு இப்ப நாம தான் டீம் லீடர் இப்ப அந்த ப்ராஜெக்ட நோக்கி இறங்குறோம் செய்ய வேலை செய்யறதுக்கான ப்ராசஸ்ல இறங்குறோம் இப்ப அந்த ஒன் மந்த்ல அதை முடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப அதுல வந்து எந்த தப்பும் நடக்கக்கூடாது அப்படிதான் நம்ம அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆயிருக்கு அப்ப அந்த டீம்ல பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா பத்து பேரும் சேர்ந்து அந்த எஃபர்ட்ட போடணும் திடீர்னு பார்த்தா ஒருத்தர் லீவ் போடுறாரு ஒருத்தர் ஏதாவது பிரச்சனை பண்றாரு அந்த மாதிரி அது மாதிரி ஒருத்தர் சரியா வேலை செய்யல அப்படின்னா அந்த எல்லாரும் சேர்ந்துதான் அந்த ப்ராஜெக்ட முடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பதட்டம் ஒரு இது உணர்வு எல்லாமே எழும் ஆனா அந்த அதெல்லாம் எழக்கூடாதுங்கிறதும் தப்பு அந்த அப்படி ஒரு உணர்வு நிலை வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் தப்பு அந்த டார்கெட்டை வந்து நோக்கி போறதுனாலதான் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வேலைகள்ல வந்து சில முன்னாடி பின்னாடி எப்படி சொல்றது ஆஹ் லைக் முன்னேறி போவோம் சில இடத்துல சில இடத்துல வந்து ஆஹ் பின்னோக்கி போவோம் அந்த மாதிரியான இடங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கேத்த மன உணர்வுகள் அப்பப்ப எழுந்துகிட்டே இருக்கும் அத வந்து அந்த மன உணர்வுகளை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணாம அந்த ஒருத்தர் அதிகமா லீவ் போடுறாரு அப்ப அவர் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து தூக்கணுமா தூக்கிட்டு இருக்கிறவங்களை வச்சு எப்படி எஃபெக்டிவா பண்றது இல்ல ஒருத்தர் அதிகமா சரியா வேலை பண்ணாம ஃபாஸ்டா பண்ணலையா ஓகே அவருக்கு பதிலா ஆல்டர்னேட்டா இன்னொருத்தர் எஃபெக்டிவா இருக்காரு அப்ப அவருக்கு வந்து எப்படி அவருக்கு இன்னும் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்து அவரை எப்படி பூஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிற அதை எப்படி டாலி பண்றது அப்படிங்கிற புற செயல்களை வந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆல்டர்னே ஆல்டர்னேட்டிவா மாத்திட்டே இருக்கணும் எல்லாத்தையுமே ஆனா அந்த மனதுல எழுற உணர்வுகள் வந்து அது இயற்கை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு இப்ப டார்கெட்ட முடிக்கிற இடத்துல நம்ம நோக்கி ஒரு பத்து நாள் தான் இருக்கு அப்ப ப்ரெஷர் அதிகமாகுது அப்ப நம்ம முடிக்கணும் அப்ப வர சிக்கலுக்கான உணர்வுகள் எழுந்துகிட்டே இருக்கும் அதை நோக்கி போக போக அது வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த அந்த உணர்வுகளை வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம அது வந்து அதனோட நேச்சர் அப்ப அதுக்கு புறத்துல என்ன பண்ணணுமோ அதை திரும்ப 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 போக்கஸ் போக்கஸ வந்து புறத்துக்கு மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப ஒருத்தரால் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டே இருக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ல அந்த ஒருத்தரால ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறதுக்கு அந்த ஒருத்தரை என்ன பண்றது அப்படிங்கிற பிளானை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாள் உட்காந்து பிளானை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம புறம் எஃபெக்டிவ் ஆயிடும் ஆனா மன உணர்வு என்ன பண்ணும் ஆஹ் இப்படி லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து கழுத்து இருக்கிறாங்களே முட்டிக்கிற நேரத்துல எப்படி பண்றாங்களே இதை பத்து நாள்ல சப்மிட் பண்ணலன்னா இது எவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ ஆகும் அப்படிங்கிற ப்ரெஷர் அதெல்லாம் மன உணர்வு வந்துட்டே இருக்கும் ஆனா அதை வந்து நம்ம ஓகே இது அந்த அந்த உணர்வு ஏழ ஏழதான் நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் இன்னும் எஃபெக்டா பண்ணுவோம் சோ அது ஒரு சைடு வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த புறத்துல நம்மளோட எஃபெக்ட என்ன பண்ணணும் சோ அந்த புறம் சார்ந்து எப்பவுமே நம்மளுடைய ஆஹ் ஒர்க்க வந்து இது மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த இடத்துலாம் மன உணர்வு பாதிப்பு வருதோ அந்த இடத்துல புறம் சார்ந்த ஒர்க்க எஃபெக்டிவா குடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை சோ அப்படி பண்ணும்போது அது சரியான இடத்துலதான் வந்து நிக்கும் நம்ம ஓவரா மனதளவுல குழப்பிக்காம பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒன் மந்த்ல அந்த ப்ராஜெக்ட் முடியதான் போகுது அதை நம்ம முடிச்சு கொடுக்க தான் போறோம் அதுல வந்து மேபி சிக்கலும் கூட வரலாம் அப்படி வந்தா கூட அந்த இடத்துலயும் லாஸ்ட் மினிட்லயும் புறத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல மட்டும் தான் டில் த எண்ட் நம்மளோட போக்கஸ் இருக்கணும் ஒரு <laughs> 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 இருக்கும்போது 
இது எப்படி கையாள்றது ஒரு பர்சன் வந்து இப்ப அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க பத்து பேர் செய்யற வேலையை செய்ய போற ப்ராஜெக்ட எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த அஞ்சு பேரை வச்சு பத்து பேர் செய்யற வேலைய எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல ஒரு பிளான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்ப அந்த ஷெடியூல போட்டுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இறங்கணும்னா நீங்க இத்தனை மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் இவ்வளவு உங்களோட டைம் கொடுக்கணும் இத்தனை டேஸ் இத்தனை மந்த் எத்தனை மந்த் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கறத ஒரு தெளிவை பண்ணிட்டு அந்த பத்து பேரோட வேலைய ஒரு அஞ்சு பேர் செய்யறதுக்கான அந்த அஞ்சு பேருக்கு அந்த ஒர்க் அப் பிரிச்சு கொடுக்குற அந்த பிளான டிசைன் பண்றது தான் ஆஹ் முக்கியமா முக்கியமான விஷயம் ஒரு தடவை அந்த பிளான டிசைன் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியா இருக்கும் அப்ப அது அது அதை தாண்டியும் அது ப்ரெஷரான ஒரு வேலையா அது இருந்ததுன்னா அதுக்கு மேல வந்து நம்ம ஆஹ் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட முடிக்கிறதுக்கு இந்த பர்சன் வந்து போதுமானதா இல்ல இவ்வளவு பர்சன்ஸ் போதுமானதா இல்ல அப்படிங்கறத நம்மளோட அபிஷியலா நம்ம தெரிவப்படுத்துறது ஒரு ஒரு இதா எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆப்ஷனா எடுத்துக்கலாம் பட் மெயின் போக்கஸ் வந்து நாம இதைதான் பண்ணணும் ஆஹ் அந்த அஞ்சு பேரை எப்படி எஃபெக்டிவா டிசைன் பண்ணிக்கணும் என்னோட ஒர்க் என்ன அவங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படி எல்லாருக்குமான கிளாரிட்டியா அங்க கிளியரா கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இனிஷியலாவே நம்ம ஒர்க் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுலயும் வந்து அக போராட்டம் ஏன்னா இது தெரிஞ்சுதானே கமிட் ஆயிருக்கும் தெரிஞ்சுதானே எளிவால புடிச்சிருக்கோம் இதுதான் என்னோட ஒர்க்குன்னு நான் முடி முடிவு பண்ணி தானே உள்ள வந்திருக்கேன் அப்ப இதுதான் பிளான் அப்படிங்கறத அங்க நம்ம தெளிவாகிதான் ஆகணும் அகத்துல உட்காந்து போராடுறதுனால எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த ப்ரெஷரோட ப்ரெஷரா ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஆஹ் இருந்துட்டு போராடிட்டே அந்த ப்ராஜெக்ட இது பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து நார்மல் மெத்தட் இந்த புரிதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கான மெத்தட் இதுவா தான் நான் பாக்குறேன் போயிடுறாங்க <laughs> எப்படி ஞானம் பெற்றவர்கள் போவாங்களா இல்லையான்னு தெரியல பட் நார்மலா வந்து ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும் போது அவங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேஜா கடந்து அந்த பேர்ன் அவுட் ஸ்டேஜ்ல வந்து மென்டல் இல்னஸ் கூட அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அப்போ வேலையை விட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து கை பண்ணிக்கிட்டாலும் புதுசா ஒரு இது கண்டுபிடிங்க அதுக்கு பேர் வந்து கேமிபிகேஷன் கேமிபிகேஷன்னா ஒரு வேலையை வந்து எப்படி ஒரு விளையாட்டு மாதிரி நம்ம இப்போ ஒருத்தர் விளையாட விட்டா எவ்வளவு நேரம் விளையாடினாலும் அவருக்கு செழிக்காது மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வராது அது மாதிரி அந்த வேலையை வந்து எப்படி விளையாட்டா பண்றதுங்கிறது வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு கேமிபிகேஷன் ஒரு கான்செப்ட் வச்சு அந்த கான்செப்ட் வச்சு எப்படி புறத்துல ஒரு வேலைய ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம ஒரு விளையாட்டான ஆக்டிவிட்டி எல்லாரும் கேம் பண்ணலான்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கும் போது எம்ப்ளாயிஸ் எஃபிஷியன்சியும் அதிகமாகுது அதே நேரத்துல வந்து இதுவும் வருது ஸோ இது ஒரு இன்டைரக்டா நமக்கு நம்முடைய கான்செப்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றது மாதிரி இது வருது அடுத்தது கார்பரேட்ல சென்றவர்களை எக்ஸ்டெண்டட் டார்கெட் கொடுப்பாங்க அதை கூட எக்ஸ்டாக்கணும் ஒரு இதை முடிச்சுட்டாங்கன்னா உடனே அடுத்த டார்கெட் கொடுப்பாங்க சொல்லி கொடுக்கும் அதுக்கும் அந்த இது வந்து எஃபிஷியண்டா ஒர்க் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நாங்க ரியலைஸ் பண்றது இன்னும் ஒரு இதுன்னு சொல்றாங்கன்னா மேனேஜர்ஸே இல்லாம செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் லீடர்ஷிப் வச்சு பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸும் நிறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அங்க உங்களை வரட்டுறதுக்கு மேனேஜரோ டீம் லீடர் இருக்க மாட்டாங்க நீங்க தான் உங்களுக்கு டார்கெட் கொடுக்கணும் நீங்க தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து இப்போ கார்பரேட் வேர்ல வந்து இதாயிட்டு வருது நன்றி <laughs> அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் இது வந்து யூடியூப்ல போஸ்ட் ஆகும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க மற்றவங்களையும் இதை வந்து பங்கெடுக்க சொல்லுங்க ஐயாவ கருத்துக்கள் அவங்க சொன்ன மாதிரி புக்ல ரொம்ப ஆழமா இருக்கும் அந்த கருத்தை உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு எடுத்து தெளிவா கொடுக்குறாங்க அதனால இன்னும் பலரை கலந்து பயன்பெற முடியும் நன்றி நன்றி சந்திப்போம்